Janine Gutierrez may nakakaantig na mensahe para kay Alexa, Thursday, August 1, 2024. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Janine Gutierrez expressed her great love for her fallen kin, Alexa Ochico Gutierrez, the wife of Elvis Gutierrez, the brother of Rafa Gutierrez. Matatanda ang sumuko si Alexa to leukemia last Saturday, July 27, after a long battle with the disease, which is a type of cancer found in the blood. Ang pagamatay niya ang ikinalungkot ng angka ng Gutierrez, particular na si Rofa at ang kanyang ina, na si Annabel Rama. Sa kanyang post sa social media, ipinahayag ni Janine sa ilang salita ay naipahayag na ng kanyang malalim na pagmamahal kay Alexa. Janine Gutierrez ang pamangkin ni Elvis Gutierrez, ang nakababatang kapatid ni Rofa, ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang namatay na kamag-anak na si Alexa o Chico Gutierrez. Si Janine Gutierrez sa Instagram, si Alexa ay asawa ni Elvis Gutierrez, ang tiyuhi ni Janine sa tabi ng kanyang ama. Sa pagpapost ng larawan ng isang nakangiting Alexa sa kanyang Instagram stories, ipinahiyang ni Janine ang matinding pagmamahal sa kanyang auntie-in-law na tinatawag niyang ate. Ate, sulat ni Janine bilang caption sa kanyang post sa IG stories. I-like at i-share ang aming Facebook post para suportahan kami and the team. Ibinahagi ng iyong mga salubin sa mga komento. Gustong-gusto naming basahin ang mga ito. Matatanda ang pamanaw si Alexa sa leukemia isang uri ng cancer sa dugo at bone marrow na umatake sa malulusog na si Lola ng dugo. Ang kanyang pagkamatay ay kinalangkot ng pamilya Gutierrez, particular na si Annabel Rama. na itinuturing na sariling anak ni Alexa. Ibinahagi rin ni Rufa ang kanyang kaluntuntan sa social media sa pamamagitan ng isang tribute message na nakatoon kay Alexa na bahagi nito ay nagsasabing, Sinusubukan ko pa rin iproseso at tanggapin na wala ka na sa amin. Si Rufa ay half-sister ni Ramon Christopher, ang anak ni Naidi Gutierrez at Peleta Corrales. Si Ramon ang ama ni Janine. Ginagawa siyang pamangkin ni Rufa at Elvis. Screen grab mula sa post ni Janine Gutierrez sa Instagram stories. Si N.C. Janine Gutierrez ay isang Filipino artist model at TV personality. Ipinanganak siya nga noong October 2, 1899 at ang kanyang mga bugulang ang actress na si Lotte De Leon at aktor na si Ramon Christopher Gutierrez. Dati siyang kapuso star pero exclusive artist na siya ngayon ng EBS-CBN. At sa kabilang banda, Elvis Gutierrez labis ang pangungulila kay Alexa. I miss you so much. Si Elvis Gutierrez at Alexa Gutierrez kasama ang mga anak. Ngayon pa lang ay nangungulila na si Elvis Gutierrez sa pagpanaw ng kanyang asawang si Alexa o Chico Gutierrez matapos makipaglaban sa leukemia. Miss na miss na raw ng kapatid ni Rofa Raymond at Richard Gutierrez ang kanyang misis na sukumang kawalimang buhay nitong nagdaang Sabado, July 27 sa edad na 38. Kung matatandaan, January 24 nang madiagnose si Alexa ng acute lymphoblastic leukemia, isang kasi ng cancer kung saan ang bone marrow ay gumagawa ng napakaraming lymphocytes. Isang uri ng white blood cell kahapon. Nagpost si Elvis sa kanyang Instagram account ng litrato nila ni Alexa kung saan makikitang hinahalikan niya sa pisngi ang asawa. Wala siyang sinulat na caption dito kundi isang white heart emoji. Ngayong araw, Jude, muling nagbahagi si Elvis sa Instagram page ng lumang photo ni Alexa na kuha sa loob ng isang kotse habang nakahawak sa madin bela nito. Ayon kay Elvis, ito raw yung araw ng turuan niyang mag-drive si Alexa. Ilang taon na ngayon ang nakararaan. Aniya sa caption, You were 19 and I was 22. This is the first day you learned how to drive. I wanted to capture how happy you were. You called me the best driver ever. I miss you so much, Alexa Gutierrez. Ang mensahe pa ng anak niya na Edi Gutierrez at Annabel Rama. Si Rufa ang unang nagbahagi sa publiko ng pagpanaw ni Alexa sa pamamagitan ng Instagram at Facebook. Kalakip ang obituary ng yumao nilang mahal sa buhay. I am still trying to process and accept that you are no longer with us. It is so hard. Words cannot express how heartbroken and shocked I am. I love you so much my beautiful irreplaceable Alexa. Until we cross paths again, I'll write more when able. Sa kanyang Instagram page na post ang kapatid na si Elvis na si Raymond ng black and white photo ni Alexa. Kasama ang dalawang anak nila ni Elvis na sina Aria at Ezra. Ang mensahe ni Raymond, you will forever be in our hearts, Alexa Goltz. At sa kabilang balita naman, si Yan Gaza nakikisaw-saw sa issue ni Sandro. Tahimik sa breakup. 
maging ang social media personality at self-proclaimed pamansang marites na lalaki na si Sian Gasa ay nakisali sa usaping pananamantala sa baguhang aktor ng dalawang TV executives. Bagamat wala pang inilabas na paglilinaw ay marami nang naglalabas ang chika na tinutukoy na baguhang ang aktor ay si Sandro Mulak. Ngayong araw, nagposisiyan sa Facebook patungkol sa isyong mainit-init na topic. Ngayon sa social media, ang chismis ay ito palang pamangkin ni Aga Mulak ay inaya sa isang after party ng Jimmy Gala. Tara doon sa hotel namin after party, maraming pupuntang artista. Paanyaya raw ng dalawang executive ayon sa kwento ni Sian. Ting raw ng biktima sa naturang shoot at nagulat ito dahil tatlo lamang sila. Pagdating ng biktima sa sweet, ilan laking gulat niya na tatlo lang pala sila. Itago natin sa pangalang Sandro Mulak, Jojo Nones at Richard Dudy. Buong tapang na pagpapangalan ni Sian, sina Jojo at Richard ay mga kilalang TV writer. Bilang mga executive JMA at bilang close friend ni Big Boss Anit Gozon, hindi makasibat ang Sandro. Bilang respeto sa dalawa, pagpapatuloy pa na kwento pa ni Sian. Habang nasa loob na ng suite ay nag-uusap at nagchichikahan lang ang tatlo. Napilita mat si lalaki tapos nung anis na idinala siya sa kwarto ng dalawang Jamie Executive. Doon na nangyari ang malagim na krimen. Sa inisiya, kalaunan ay pumutok ang balita sa pamamagitan ng blind item sa social media. Kika pa ni Sian. Matapos pumutok ang isyo sa bansa, agad-agad na dininan ng JMA7 si Richard at Jojo. Sila daw ang mga independent contractor lamang. Hindi tuloy maiwasan ng social media personality na questionin ang pangyayari. Kapag may nagawang krimit, ang tawag doon ay independent contractor. Pero kapag nakasungkit ng parangal o gantin pala, ang tawag doon ay kapuso. Intrigang tanong ni Sian. Napahaging rin ito sa entertainment site na mga di umano raw ay pagmamayari raw ng JMA. Sabi ni Sian, ayon sa PPH, tinangka daw anuhin ng dalawang JMA independent contractor si Sandro Mulak. Take note, tinangka at independent contractor na pag-alaman ng ating team na ang totoong may-ari pala ng PIP ay JMA7. Kaya ginagamit nila ito upang i-manipulate ang katutuhanan. Dinamay pa ni Sian ang slogan ng Kapuso Network. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang. Ayan kayang slogan ng JMA News ay may paparanas kay Sandro upang mabigyan ng hustisya. Abangan ang susunod na kabanata dito sa Facebook page ng Pamansang Maritis ng Pilipinas. Hirit man si Yan. Una naman ang naglabas ng pahayag ang Jaime Hindle sa pangyayari. Online articles and posts have recently circulated regarding an alleg incident involving an artist and independent contractor's Jaime Network. We have yet to receive a formal complaint from those alleg involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that Jaime Network takes such matters with utmost seriousness. Ani pa ng Jaime?